நம்மை விட்டு கடந்து சென்ற அன்பு சகோதரன் நினைவு நாளிலே பேசக்கூடிய இந்த வாய்ப்பை என்னுடைய வாழ்க்கையின் பொன்னான நாளாக நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் கிறிஸ்தவமே என்னவென்று தெரியாத ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவன் நான் பதினேழு வயதில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவன் அரசியல் பின்னணியிலே இருந்தவன் இயேசு கிறிஸ்து என்றால் கிண்டல் செய்யக்கூடிய அந்த பரம்பரையை சார்ந்தவன் புரட்சியாளர்கள் குடும்பத்தில் பிறந்தவன் என்னுடைய தகப்பனார் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய திராவிட கழகத்தை சேர்ந்தவர் ஆனால் இவருடைய கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பொழுது அரசியல்வாதிகளுக்கும் ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக அவருடைய பேச்சுக்கள் அமைந்தது ஈ யூஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியட் வேர்ல்ட் எந்த மேடையிலும் மீண்டும் ஒரு முறை அவர் பேச மாட்டாரா இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேச மாட்டாரா என்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் தான் முடிச்சுடுவார் அவருடைய பேச்சும் செயலும் வாழ்க்கையும் போதனைகளும் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் எடுக்கப்பட முடியாத ஒரு இணையற்ற இடத்தை பிடித்திருக்கிறது என்றால் அது மிகையாகாது அவரை விட்டு பிரிந்து வாடும் அவருடைய அன்பு மனைவிக்கும் அவருடைய மகளுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்த ஒவ்வொருவருக்கும் அவருடைய ஊழியத்தினால் ஆசிர்வதிக்க ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் தரும்படி கேட்டு ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லுகின்றேன் பிலிப்ப நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் சொல்லுகின்றது ஆங்கிலத்தில் ரிஜாய்ஸ் இன் த லார்ட் ஆல்வேஸ் அகெய்ன் ஐ சே ரிஜாய்ஸ் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் மறுபடியும் என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் எல்லா சூழ்நிலையும் நாம் மனம் ரம்யமாக இருக்க மன மகிழ்ச்சியாக இருக்க கர்த்த நமக்கு உதவி செய்வாராக நன்றி ஜெவம் டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்க டிவியில பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா ஜெவம் டிவி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையும் யூடியூப்லேயே பார்க்கலாம் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப